ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ബ്ലോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു റംലാനിലെ വൈകുന്നേരത്തെ ആ ചെറിയൊരു തിരക്ക് അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി ഞാനൊരു സമൂസ ലീഫാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് സമൂസയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഈ സമൂസ ശരിക്കും സമൂസ ലീഫ് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന അതേപോലത്തെ ലീഫാണ് ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് ലെയർ ലെയർ ലെയറായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ബാലൻസ് കളയാനൊന്നും കളയൊന്നും വേണ്ട അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് സമൂസയുടെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാം ലീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച ശേഷം ബാക്കി പണി ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നെയ്പത്തൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു പത്തൽ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി നെയ്പത്തൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു ചിലവർ അതിന് പത്തലെന്ന് പറയും പൊരിച്ച പത്തലെന്ന് പറയും അതിനുവേണ്ടി എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സമൂസയുടെ ബാക്കി വന്ന ആ ലീഫ് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനിടയിൽ ഞാൻ അവിടെ ബീഫ് കറി കുക്കറിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പത്തൽ പത്തലും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനിടയിൽ ഞാൻ സമൂസയുടെ ഫില്ലിങ് കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി മുട്ട വെച്ച് മറ്റൊരു സ്നാക്സ് കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇടിമുട്ട എന്നോ മുട്ട സുനാമി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ അത് ഇങ്ങനെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് നെയ്പത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സമൂസയുടെ ഫില്ലിങ് നിറച്ചെടുക്കാം എല്ലാം ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് ഞാനത് കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ബാക്കി അങ്ങനെ സമൂസ ഏകദേശം റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആവിയിൽ വെച്ച മുട്ട എന്തായി നോക്കാം ഇത് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മസാല റെഡിയാക്കാം ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മുളകും കുരുമുളകും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് മസാലയിൽ ചേർത്ത് നമുക്കിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഷമാമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് കുറച്ച് സിനിമൻ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷമാമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ജ്യൂസിന് ഇനി പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ടൈം ആയി വരികയാണ്
അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഫ്രഷ് ലൈമും കൂടി റെഡി ആക്കണം അങ്ങനെ ലൈമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഏകദേശം ഭാഗം കൊടുക്കേണ്ട ടൈമായി വരുന്നുണ്ട് കുറേ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ നിന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവെക്കണം എനിക്ക് വിൽക്കാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായ കൂടി ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ജ്യൂസും ലൈമൊക്കെ ഉണ്ടായി വിൽക്കാക്ക് തണുത്ത വെള്ളം മസ്റ്റാണ് ഞാൻ അതുകൂടി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിലെ അസ്സലാം വലൈക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്